Amen. Man, I'm telling you. Huh. At uh, kung ako rin naman talaga ay naghahanap ng uh, uh, isang simbahan na magpapalago at uh, bu- uh, magbibigay ng mang- malaking encouragement sa buhay ko bilang sa Kristiyano, boy, I'm telling you, I like this church. All right, shall we all stand please? And turn your Bibles in the book of 1 Kings. 1 Kings chapter 3. We will begin reading from verse number 5 down to verse number 15. 1 Kings chapter 3. Beginning from verse number 5. All right. At uh, yung ibang walang mga Bibles, yung mga baguhan, mer bibigyan po namin kayo ng Bible sa uh, screen. Ano po? At uh, para nababasa po ninyo. This is only for the newcomers, not for the old timers. Okay? Alright, look in verse number 5. The Bible says, In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. And by the way, para maunawaan po natin, binabasa natin, this is how uh, the Lord uh, gave the visions back in the old days. No? Sa pamagitan ng mga dream nung araw. See? Uh, sapagkat hindi pa po nare-reveal yung salita ng Diyos na katulad ng meron po tayo ngayon. Alright? In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, Ask. What I shall give thee. Alright? Ask, what shall I give thee? Alright? Now you underline that sa pagat babalikan ko po yan mamaya. And Solomon said, Thou was showed unto thy servant David my, fa- or David my father great mercy, according as he walk before thee in truth and in righteousness and in uprightness of heart with thee. And thou was kept for him this great Kindness that thou was given him a son to sit on his throne as it is this day. Wow. And now, O Lord my God, thou hast made thy servant king instead of David my father, and I am but a little child. I know not how to go out or come in. And thy servant is in the midst of thy people which thou hast chosen, a great people that cannot be numbered nor counted for multitude give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people that i may discern between good and bad for who is able to judge this uh, this thy so great a people and the speech pleased the lord that solomon had asked this thing and god said unto him because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to discern judgment. Behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. Wow. And I have also given thee that which thou wast not asked, both riches and honor, so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. If thou wilt walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. And Solomon awoke, and behold, it was a dream. And he came to Jerusalem and stood before the ark of the covenant of the Lord and offered up burnt offerings and offered peace offerings and made a feast to all his servants. God's favorite prayer. That is the title of this message tonight. Let's bow our heads, please. Father, thank you for your words. Thank you for this passage, passages that we have just read, O oh God. Now help us, O oh God, to get something from this message, O oh God, tonight. 
naaway mo unawaan po namin ng mabuti upang anuman ang makita po namin dito ay ma-apply po namin sa sarili po namin. Alam ko po, Panginoon, this is between you and Solomon. But oh God, if we will do the same thing, if we will follow their footsteps, oh God, I believe, oh God, na kung anong ginawa mo kay Solomon, gagaw, mag mangyayari din po sa amin. Salamat na meron po kaming huwaran, Panginoon. Salamat na meron po kaming mga kasulatan na katibayan na ito po'y totoong nangyari. At sa pagkatotoo po ito mangyari, ito po'y hindi lamang noong araw pwedeng mangyari, kundi maging sa ngayon ay pwede pa po mangyari. So God, please, let this message, O God, pierce into our hearts upang magamit po namin sa araw-araw na pumuhay po namin. Salamat sa mga pagkakataon na katulad po nito na muli po na ay maririnig ay inyong salita. Sa pangalan po niya sa amin dalangin, Amen. Alright? Thank you. You may be seated in the presence of our God. Alright? Now, Solomon, the Bible says, he loved the Lord. He loved the Lord. And the Bible says he walked as his father walked in the statutes of the Lord. So makita nyo na meron pong sinusundan si Solomon at sinusundan niya yung apak na kanyang ama. And nakita ni Solomon kung gaano kalapit ang kanyang ama sa Panginoon. At nakita niya ang blessing kung gaano kaganda ang pagpapala ng kanyang ama sapagkat sumusunod sa Panginoon at kung gaano kalapit ang kanyang ama sa Panginoon. At yun ang gustong lakaran ni Solomon. And the Bible says, Solomon loved the Lord. And now, the Bible says at Gideon, kasi nung araw mga kapatid, wala pa. You have to understand this. No? Hindi po ito uh, high places na mga, na, 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 pa, mga pagano mga kapatid. But, you see, Noong araw ay wala pa pong house ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. In fact, si David nagsimula, pero Solomon ang nagtapos. Alright? And so, si Solomon ay naghahain po siya, naghahandog po siya, at uh, siya po ay nag, uh, uh, naggumagawa ng kanyang thousand burnt offerings doon sa high places. But the Bible says, God look at the, uh, look, uh, saw, saw it, and the Lord was pleased. And so the Bible says, In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. And so what happened when, when, when God, when the Lord appeared to Solomon? Look at this. Many times, tayo po ang humihingi sa Diyos. Now I want you to focus your attention here. Okay? Many times, tayo ang humihingi sa Diyos. Pero ngayon, ang Diyos ang humihingi kay Solomon. You see? Now, in prayer, prayer is asking, mga kapatid, tandaan po natin yan. But this time, it was God asking Solomon to ask him what he need. Alright? Did you get that? Akalain yung sabi nasa natin in verse number 5, ang sabi ng Biblia, ask what I shall give thee. See that? Now, think about that. Akalain niyo mga kapatid, maraming beses na si, uh, 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 ang, ang tao ang nagsasabing, okay, siya ang, mag, siya ang hihingi sa Panginoon. Siya ang mag-aask sa Panginoon. But this, but this time, ang Panginoon na nag-aask kay Solomon, nag-aask kay Solomon to ask him. Imagine that. You see, paano siya nasabihin niyo si Solomon, All right, you pray, Solomon. Okay? Anong kailangan mo? You pray. You ask me. What do you need? Ask what you want. Okay? Then, I shall give it to thee. I shall give it to you. Now think about that. Alright? So Solomon started his prayer. Okay? So, si Solomon nagsimula ng kanyang panalangin in verse number 6. And listen to me now, brethren. The Bible says, after Solomon prayed, in verse number 3, the Bible says, and the speech pleased the Lord. And the speech pleased the Lord. Now notice carefully, mga patid. Huwag niyo kakalimutan po ito. Ang Diyos ay tumitingin sa contents ng ating panalangin. Alright? Now listen, be careful. Uh, 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 kapatid, alam ng Diyos ko ang panalangin natin ay panalangin basta lamang tayo makapagsabi ng parang Panginoon, salamat po sa pagkain nito. But let me tell you something. Seriously, God look at the contents of your prayer. 
Boy, no, 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 I, I like what the Bible says here. And the Lord, and the Lord pleased the Lord, and the speech, and the speech of Solomon, the prayer of Solomon pleased the Lord. The contents of the prayer of Solomon pleased the Lord. Boy, I'm telling you, kinakailang makita po natin ang mga bagay nito na ang Panginoon ay tumitingin siya, tinitingnan niya kung ano ang laman ng ating panalangin. Alam ng Panginoon. And here, makikita po natin mga patid kung ano ang paborito. Kaya sabi ko sa inyo mga patid, this is a favorite prayer of God. The pray favorite prayer of the Lord. You see, alam niyo kung bakit tinignan ng Panginoon kung ano yung content ng prayer ni Solomon. At nakita ng Panginoon yung content. Alam sabi ng Biblia, natuwa ang Panginoon. Nalugod ang Panginoon. Ngayon, titignan po natin ang mabuti mga Ted, by details kung ano po ang laman ng panalangin na ito, bakit naging paborito at mabilis na sinagot ng Panginoon. Kapatid, I'm telling you, you will love this. You will love this. Sa panansabi ng Biblia, the Bible says, The speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. In verse number 5, ang sabi sa kanya ng Panginoon, Ask what I shall give thee. Ask, sabihin mo sa akin kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Solomon in the verse number 10, ang sabi ng Biblia, so, uh, The Lord was pleased by what Solomon said in his prayer. And then, uh, uh, so he, he, was, he was pleased by what Solomon had asked him. You see, now look at that. Uh, ano, naiisip niyo po ba mga patid, kung ano ang mangyayari sa ating panalangin pag nagustuhan ng Panginoon? Amen! Amen! Ha? Ano kaya ang mangyayari sa atin? Anong mararamdaman kaya ng Panginoon? At ano ang magagawa? At ano ang gagawin? Alam ko may magagawa. Pero ano anong gagawin ng Panginoon? Pag nagusto ng Panginoon, yung content ng ating panalangin. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid, na may mga, may mga nanalangin na talagang nililista nila. Hindi halamang oh, yung gusto nilang ipanalangin, kundi yung maging sasabihin po nila. Sabi nila, Pastor, di wala na sa puso yun. Nasa puso nga ang mga kapatid, kaya nga nililista eh. Kaya nga isinusulat nga eh. Kaya nga word for word sinusulat kung gaano kaganda. Isi, ano yung sasabihin? Because, listen, mula ho ngayon mga kapatid, let us all be aware that God look at at the contents of our prayer. Tinitignan niya po yung contents ng ating panalangin. That's, that's why be careful. Don't just uh, utter a prayer. Huwag lang po tayong basa-basa magsasalita. Pero isipin natin ang ating sasabihin. Ano po ba ang dapat nating sabihin? Now, notice what the Bible says here. Para makita po natin yung kagandahan ng panalangin. At bakit nagustuhan ng Panginoon ito? Tignan po natin kung anong kasagutan ng Panginoon. Malalaman natin kung pa, bakit, paano nagustuhan ng Panginoon ito sa pamagitan ng sagot ng Panginoon kay Solomon. Alright, ready for this? Look at verse number 11. And God said unto him, Because thou hast asked this thing and hast not asked for thyself. <laughs> Hindi ka sapagkat hiningi mo ang bagay na ito at hindi ka humingi para sa iyo. Now listen to me now. Let's check kapatid kung ano ang laman ng ating panalangin. Most of the time ay humihingi tayo ng mga material na bagay para sa kalayawan ng ating sarili kapatid. Para sa ating sarili. Most of the time kapatid. But listen to me now. The first content of Solomon's prayer is not for himself. Not for himself. And brethren, I promise you the Lord was pleased when Solomon asked something not for himself. And look what happened here, my brother. And has not asked for thyself long life, neither has asked riches for thyself. <laughs> Let's pause for a while. Kasi most of the time, ito ho yung laman ng panalangin natin at ito ang hinihingi po natin. Alright? And then the Bible says, 
nor has asked the life of thine enemies. Oh man. Halos lahat po ito eh Panginoon ito pong uh, nag-aapi-api sa akin ito nag-aano-ano sa akin sa salita laban sa akin Panginoon bahala na po kayo dyan ngayon lang sinasabi natin sa Panginoon pero ang gusto natin ang ibig sabihin ng bahala ka na po dyan Panginoon kunin mo na yan Lord come on talk to me if you can yeah but look at this None, and then the Bible says, but has asked for thyself understanding to discern judgment. You see, now Solomon did not ask for himself, but isa lamang ang hiningi niya mga batid. Ang sabi niya, understanding to discern judgment. Understanding to discern judgment. Bakit? Saan tayo gagamitin niya mga batid? Alam niyo mga batid, si Solomon, alam po natin na siya po ay isang hari. Alam natin na kailangan niya judgment. But you understand na kahit hindi po tayo hari mga kapatid, kailangan po natin araw-araw gumawa ng decision. You see? And in every decision, kapatid, na gagawin po natin, kailangan po natin ang understanding. Kailangan po natin ang wisdom ng Panginoon upang makagawa tayo ng decision. It's not just about us, but a decision that pleases the Lord. A decision that glorifies God. Yan po ang kailangan po natin. Anong decision na araw-araw ginagawa po natin na hindi po nagbibigay ng kalukuran sa Panginoon? Most of the time, ang iniisip natin pag gumawa po tayong decision ay pabor po sa atin. Pero the Bible says, maliwanag ho. Kaya nagustuhan ng Panginoon ang panalangin ni Solomon because it's not about Solomon, it's about others. And it's about making a decision. Understanding to make a decision. You know, in a decision, every time we make a decision, sabi ko nga po sa inyo, pag nagkamali ka sa iyong decision, dadalhin ka niyan sa maling destinasyon. Alright? Now, notice what the Bible says here, mga kapatid. Makikita po natin na ang kanya pong pangunahin dito ay hindi po yung kanyang sarili kundi kung saan siya itinalaga ng Panginoon. We're talking about the kingdom of God here. Alright? Now, actually, this is a part of my devotional that I've shared to you yesterday. Okay? If you have it, then you can, you can see it, you can read it, and you can underline things na mahalaga. Alam nyo, by the way, nung isang araw, uh, yeah, 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 kahapon, kahapon mga kapatid, isa sa mga kapatiran from Taiwan, si uh, Sister Jess, Jessalyn, no? Pinitalahan niya ako ng picture. Sabi niya, Pastor, itong ginagawa ko sa devotion niyo. Kinakapi niya, mga kapatid. Kinakapi niya. I mean, copy. As in, copy. Alright? And then, doon niya binabasa. So, hindi siya nagbabasa sa cellphone. Hindi siya nagbabasa doon sa uh, kanyang, kanyang monitor sa computer. No? Binabasa niya. Ang tawag doon is hard copy. Tama? Hard copy. See? So, binabasa niya. I mean, I'm telling you, maganda. Naalala ko tuloy si Brother Marvin, ginagawa rin ni Brother Marvin yan, ginagawa niyang parang booklet, you see? Now, it's so nice, kapatid. Nakita ko yung, yung kulay as in kung ano yung pinadala ko sa kanya, yun talaga, uh, yun talaga ang uh, kinumpile niya. Talagang buo talaga. Now, do you understand? Na, na pwede mong guhita na kagandahan pag meron kang hard copy katulad na ngayon dinidiscuss ko ito pwede kang pwede kang sumulat doon pwede mong i-underline so pwede mong ma-stretch yun mauunawaan mo ng mabuti alright now so let's go back here mga kapatid eh, na, ma, ma, makikita po natin na si Solomon ay sinagot ng Panginoon meron tayong bisita kanina Solomon right Yeah. And so, makikita po natin na si Solomon ay sinagot ng Panginoon. Uh, magandang magandang puhunan ito. Ang mga Solomon ay sinasagot ng Panginoon. Uh -huh. All right. And so, makita ng Pang uh, uh, ma Look at verse number 12. After na ma-check ng Panginoon, yung... Do you understand kung paano mga patid tinignan ng Panginoon yung, yung, yung content? Inisa-isa niya. Now, look in verse number 11. Isa-isahin po natin, mga patid. I'm telling you, you try. Uh, 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 I mean, ito pong sinasabi ko po sa inyo ngayon, subukan ninyo at tignan niyo na mabuti. Line upon line, chinek ng Panginoon. Line upon line. L look at this. Sabi ng Panginoon, And God said, Because thou hast not asked this thing, and hast not asked for thyself long life. 
Chinek ng Panginoon. Wala yun. Wala yun sa hiningin ni Solomon. Wala yun doon. Alright? And as for thy long life, neither has, uh, 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 has thou asked riches for thyself. Na palaging iniingin ng marami. Alright? And nor has asked the life of thine enemies. Ginagawa rin ng marami. Alright? But, but has asked for thyself understanding to discern judgment. Which is na may miss ng marami. Nakita nyo yung lahat ng hinihingi, halos ng marami, at yung na may miss ng marami. You see? Now, alam, ng, alam ni Solomon na kung meron akong pangunawa sa isang bagay nito, alam ko kung paano mapapasa akin at hindi mapapasa akin ang hindi ko kailangan. And notice this, how God approved his prayer. Verse number 12. Behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. Now notice what the Bible says here, kapatid. Hindi pinag-uusapan dito yung riches, hindi pinag-uusapan dito yung gold, hindi pinag-uusapan dito yung, yung wisdom ng mundo, kapatid. But listen, the Bible is very clear. I have given thee a wise and understanding heart so that there was none like thee before thee. Hindi. Hindi pinag-uusapan yung yaman, hindi pinag-uusapan yung pong, yung pong karunungan ng mundo. Pero ang sabi ng Panginoon, ito lang ang kailangan mo. Ang hiningi mo sa akin ay isang bagay na, na mapapas sa iyo na hindi ka malalampasan ng kahit sino pa man. Sa iyong kapanahunan at maging sa pagkatapos ng iyong term, wala nang higit pa sa iyo. Ano lamang yung kapatid? Wisdom from above. Did you get that? Wisdom from above. Listen, let's go to chapter 4. Look in verse number 29. Para mas lalo pa pong maging maliwanag sa inyo, mga kapatid. And God gave what? Whom? Solomon. Wisdom and understanding exceeding much. And what? Largeness of heart. Ang ganda, po ng, ang ganda po ng team up, mga kapatid. No? Exceeding. Exceeding wisdom. You see? Exceeding much. Ay yung wisdom, kapatid, yung, yung kaisipan, yung mind, ay talagang pinalawak ng Panginoon. At sapagkat pinalawak ng Panginoon, pinalawak niya rin ang maaabot ng kanyang puso. Nakita niyo po, mga kapatid, yung combination, kapatid, napakahalaga. Hindi yung malaki yung isip, maliit naman ang puso. Hindi ba ganda yun? You see, yung puso niya talaga ay para sa tao. At, anyways, mamaya, dadudugan ko po yung mga patid. And look, largest of art, even as the sand that is on the seashore. And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the East country. And all the wisdom of Egypt. Alam niyo pag sinabing wisdom of Egypt? It's all about learning. It's all about the education of Egypt. Wala hong ibang pinakang kilalang eskwela hanong araw na pwede kang kum kumuha ng doctorate or whatever. Basta uh, ang Egypt noong araw, mga patid, nag excel as far as education is concerned. But this time, the education of Egypt will never exceed sa education or sa wisdom na binigay ng Diyos kay Solomon. Do you get that? Naunawaan niyo kung anong klaseng wisdom meron si Solomon, kapatid? So that, pag binasa niyo po ng tuloy-tuloy, makikita niyo mga patid, na napakaraming mga tao, mga patid, look in verse number 34 of chapter 4. Alright? Chapter 4, verse number 34. And there came 
of all people to hear the wisdom of Solomon from all kings of the earth which had heard of his wisdom. Boy, I'm telling you. Akalain mo, dinarayo siya para makinig lamang sa kanya. That's the wisdom of God, mga kapatid. That is what Solomon, uh, what, what God granted to Solomon. You see, now, nakita niyo po, mga kapatid, ano yung, pray, ano, ano yung ginawa ng Diyos? Solomon, humingi ka. Hilingi ni Solomon ang kailangan niya. And the Bible says, the prayer of Solomon was granted. Why? Because God looked at the content of Solomon's prayer. All right? What is that? What, what is the prayer for? The Bible says it's for the kingdom of God. Kapate, this is very true even in the New Testament. The Bible says very familiar passage in the book of in the book of Matthew chapter 6 in verse number 33. Listen. There are two things that I'm going to bring you tonight. Okay? Now, two things, kapatid. Makikita po natin. The first thing is, makikita po natin dito sa panalangin, na, na, sa, sa panalangin ni Solomon na ito, sa pamagitan ng panalangin ni Solomon, when your words please the Lord, He will give you the desire of your heart. He will give you the desire of your heart. Look at, look at Solomon's desire. The prayer what, what, bakit, bakit napuri? Bakit natuwa ang Panginoon sa prayer ni Solomon? Because it's not a prayer for his kingdom or for, for, for himself, but for his kingdom. Now listen, Matthew chapter 6 and verse number 33, the Bible says, Seek ye first the what? Kingdom of God. You see that? You turn your Bible so you can, you can, you can, uh, you can uh, underline, you can mark your Bible, mga kapatid. Okay? I hope you're, you're, you're following me. Okay? Now, look at this. Matthew 6, 33. Seek ye first the kingdom of God. Now, tanong, saan? Para, para saan yung panalangin ni Solomon? Is that for himself or for the kingdom of God? Now, look, notice what the Bible says here. Ang sabi ni Solomon, back to 1 Kings, ang sabi niya, napakahirap. Gumawa ng decision para sa iyong mga tao. This is a great number of people. Napakarami nito. Napakahirap gumawa ng decision para sa kanila. Kaya Panginoon, kung hindi mo ako bibigyan ng wisdom kung paano ako gagawa ng decision, hindi ko kakayanin nito. Anong nasa isip ni Solomon? Para sa kanyang kingdom, hindi para sa kanyang sarili. Para sa kingdom ng Panginoon. So the Bible says, if you seek first the kingdom of God, come on, talk to me if you can. If you seek first the kingdom of God, then what the Bible says, and his righteousness and all these things shall be added unto you. The Bible is very clear. Kapatid, sabi ko sa inyo, tignan muna natin ang mabuti. Ano yung contents ng ating panalangin? Pag tinignan ng Diyos ang contents ng panalangin ni Solomon, it's, it's all about the kingdom of God. It's all about his kingdom. It's not about the kingdom of Solomon. It's not about for himself. It's about for the people of God. Oh yeah. Sabi ko nga po sa inyo, pa ano kaya kung ang Panginoon makipag-usap sa inyo? Isang gabi mag-appear sa inyo, Panginoon. Anak, anong gusto mo? Anong naiimagine mo? Yung tao sa bote. Ang tawag doon? Ginny. Sabihin mo kung anong gusto mo. Iniimagine mo. But you, maaaring hihingin mo, Panginoon, one time lang, Panginoon, maging bilyonaryo ako. One, one time lang, Panginoon, kinakailangan, maging, mas bata ako sa aking asawa. Okay. Ilang taon mas bata ka sa asawa mo? Kahit mga limang taon, mas bata ako sa asawa ko. Okay. Eh, nasa 70 na sila at that time. So, ginawa niya 75 yung kanyang asawa. 70 pa rin siya. Alright. But anyways, hindi niya ata nagustuhan niyo mga kapatid. But, listen to me now. If you will seek first the kingdom of God, think about this. What's the content? Ano ang pwede natin ilagay sa panalangin natin? It should be about seeking the kingdom of God. And the righteousness of God. You see, brethren, hindi po natin maalis ang sarili natin sa loob ng kingdom ng Panginoon. 
Hindi po natin maalis ang sarili natin. You go to the book of Matthew chapter 6, itong itong mula sa chapter 6 na ito mula sa chapter 5 hanggang chapter 9 makikita niyo po mga, mga kapatid kung ano ang nais ng Panginoon para sa kanyang kingdom. Na listen to me now, whether we admit it or not, marami mga, ma, marami mga pastors na hindi naniniwala po rito mga patid. But listen, ito'y sinasabi ng Panginoon sa disciples, bagamat ito ay sa Jewish, uh, ka kausap ng Panginoon dito mga patid, yung mga Hudyo, yung kanyang mga, 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 mga Israelites mga patid. But listen to me now, hindi man tayo pwede maging Hudyo sa patay Filipino, but listen, what is important is that we belong to the family of God. We belong to the kingdom of God. And, Habang tayo po ay kasama sa kingdom ng Panginoon, kapatid, hindi yung masasama pa lamang tayo. Remember, the Bible is very clear. John declared that as many as received Christ to them, God gave them the power to become the sons of God. So, ano man ang practice, kapatid, sa kingdom ng Panginoon is the same practice sa family of God because the family of God is a part of the kingdom of God. Now, don't you miss this. Ano yung content ng ating panalangin. Gusto nating sagutin, gusto nating sagutin ng Diyos ang panalangin natin, pero as we examine, kapag inexamine kaya ng Diyos yung content ng panalangin natin, ano kaya ang masusumpungan ng Panginoon? Paano ibibigay ng Diyos ang desire ng ating puso? You see? Here's what I'm saying. When you when your words Please the Lord, He will give you the desire of your heart. But it should not be a selfish desire, but a desire for God's people and for His ministry. Don't you miss that? Alright? Now, here's what happened. Balik po tayo mga kapatid. Tingnan po natin. Bo, I like this. Habi ko sa inyo, nung, nung, nung pinag-aaralan ko to, to, grabe, grabe talaga yung kasiyahan ko habang, habang inaaral ko mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Look at verse number 12. Sabi ng Panginoon, I have done according to thy words. God answered the prayer of Solomon. After examining the contents of the prayer of Solomon, here is God, he answered, and he was pleased, he was glorified by the, by, by the contents of the, of, of the prayer of Solomon, and because he was blessed, God answered the prayer of Solomon. But do you understand, sapagkat sinabi ng Panginoon dito, sabi niya, hindi ka humingi ng para sa iyong sarili, hindi ka humingi ng mahabang buhay, hindi ka humingi ng kayamanan, hindi ka humingi ng tatalunin mo para matal matalo mo iyong kaaway, kundi ang hiningi mo para sa kingdom ng Panginoon, para sa aking kingdom. Alright, because of that, I'll give you a free base. Freebies. Ibig sabihin, bibigyan kita. Look in verse number 13, mga patid. I have also, I have also given thee that which thou hast not asked. Oh, I don't know about you. But it will make you shot. Kapag sinabi ng Panginoon, okay. Ito ang hiningi mo, pero bibigyan kita ng alam kong kailangan mo na hindi mo hiningi. Naunawaan niyo po ba mga patid, na hindi sinabi ng Panginoon dito na ito ang hiningi mo at dadagdagan pa kita. No, hindi dagdag kapatid eh. Hindi, hindi, hindi sinabi ng Panginoon dadagdagan kita. Ang sabi ng Panginoon, hindi niya sinabing I will give you more than what you ask. No, this is not more than what you what Solomon asked. But ang sabi ng Panginoon, I will give you what you did not ask. Uh -huh. Woo! Amen. Sabi ko sa inyo kapatid, na nauunawa niyo kung gaano kahalaga yung contents ng prayer. <laughs> hindi hindi na kulangan ng Panginoon kapatid. Hindi na kulangan ng Panginoon doon sa hiningi ni Solomon. Tama at eksakto para sa Panginoon yung hiningi ni Solomon. Kaya lang ho, nagalak ang Panginoon sa hiningi ni Solomon. Nagalak ang Panginoon. At sapagkat nagalak ang Panginoon, sabi ng Panginoon, Okay, I know what you need. I will give you what you did not ask. 
Not only that I will give you what you ask, but you didn't ask this thing, but I will still give it to you. Boy. Ha. Kapatid, here it is. The second thing, not only the first thing is, when your words please the Lord, He will give you the desire of your heart. But one more thing, one more thing. Okay, when you put God first, God will add the rest. Let me say this again. When you put God first, God will add the rest. Okay, now the Lord gave Solomon what he didn't ask because he didn't ask for himself, but for the kingdom of God. Notice this. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things. Ano yon? Solomon. These are the things that Solomon did not ask. Yeah? And all these things shall be added unto you. What are those? The previous. Ano yun, kapatid? Notice in verse number 13. I have also given thee that which thou wast not asked, both what? Riches. And what? Honor. So that there shall not be any among the kings like unto thee all the days, all thy days. And if thou wilt walk in my ways to keep my statutes and my commandments as thy father David did walk, then I will what? Lengthen thy days. Lahat ito ay hindi hiningin ni Solomon pero binigay ng Diyos kay Solomon. For one reason. He didn't ask for himself. Seek ye first the kingdom of God. Kapatid, Alam niyo minsan kung paano nababaliktad po ang ating panalangin? Kaya hindi minsan nakakapasa ang ating panalangin. Nauuna po yung... Uh, look at this. Look at this. Pag-aralan niyo mabuti. Alright? Everybody pay attention. Hindi, sin- hindi hiningin ni Solomon yung madalas nating hingin. Pero binigay ng Diyos yung hindi hiningin ni Solomon. Most of the time, yung ating hinihingi ay hindi binibigyan ng, sol- na, 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 ng Diyos sapagkat yung ating hinihingi, hindi ho yun yung pangunahin na gusto makita ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat yung ating hinihingi, alam ng Panginoon kung saan tayo dadalhin. Pero alam ng Diyos yung hinihingi ni Solomon, alam niya kung saan dadalhin si Solomon. Notice what the Bible says here, kapatid. Maraming tao ang lumapit kay Solomon at nauupo sa harapan ni Solomon at nakikinig sa wisdom ni Solomon. No, no, no. no. Tinitin niyo mabuti. Seek ye first the kingdom of God. But when we pray, do we seek first the kingdom of God? Or, diretsahan po tayo doon sa previous ng Panginoon. Nakakakilakita na po ba kayo na bumibili mga kapatid na isang gamit? Ang hinahanap ka agad ay freebies. Bumili, bumili ng cellphone. Anong freebies ninyo? Ay, wala po kami. Ay, hindi ako po kukuha niyan. See, hindi ho natin nakuha yung cellphone kasi ang hanap mo freebies. Ang hindi natin alam, freebies yung kapatid na binibigay ng Panginoon. If you seek first, get the main thing. Do you understand? You are, I mean, nagrabi ang pagnanasa mo. You desire for the secondary, but you are missing the, the first thing, the most important thing. Do you understand? Most of the time, again and again, mga patid, wag niyong laialisin sa isipan po ninyo na ang Panginoon ini-examine niya ang contents ng ating panalangin. What is the contents of your prayer? You see? Why God do not approve your prayer? Do you understand now? Why is this God's favorite prayer? Look at the contents. Seek ye first the kingdom of God. And His righteousness in all these things. The prayer of Solomon was granted by God. 
and God gave him the previous. Minsan nababaliktad, I promise you, nababaliktad. Ang gusto natin mangyari, makamta natin yung freebies, kapatid. Yun ang panalangin natin. Uh, Panginoon, kahit wag na, kahit na, you know, kahit hindi na yung soul winning, basta't may blessing. Pero mga kapatid, pero mga kapatid, ang nais ng Panginoon ay soul winning bago blessing. Do you understand kung gaano nakakalungkot siya, mga kapatid? Uh, uh, kunin mo muna yung main thing. Bago yung mga secondary. Very, I mean, logic. Makikita mo yung, yung logic dito, mga kapatid. Makikita mo yung very, the foundation ng blessing, kapatid. Gusto natin ng mga pangalawa. Gusto natin ng mga kasunod. Gusto natin yung mga secondary. Pero ayaw naman natin ng pangunahin. Yung pangunin, hindi natin na nalalaman kapatid na pag nakuha natin yung puno, makikita natin, makukuha natin yung bunga. At hindi lamang one time yun kapatid. Look, ang sabi ng Bible, ang sabi, ang sabi ng Panginoon, alright, imagine this, you, hindi mo hiningi yung riches, hindi mo hiningi yung honor, hindi mo hiningi yung long life. Pero Solomon, sapagkat hiningi mo ang tamang decision pag judge sa aking mga tao you ask for my kingdom you ask things for my kingdom all right eto ang kailangan mo riches honor long life sino bang ba ayon noon sino bang ba ayon noon karagdagan na yon in all these things shall be added if you seek first the kingdom of God. Listen now, as I close this message, mga kapatid, nauunawaan nyo ba? Unawaan nyo mabuti ko ng purpose ng Panginoon. Listen, we understand that Solomon was a king of Israel. He was the king of Israel. Okay? May tungkulin po siya, mga kapatid. May purpose ang Panginoon sa buhay niya. Alam niya kung ano ang trabaho niya. Alam niya rin kung anong kailangan niya. Did you get that? Alam niya na siya isang king, kailangan niyang gumawa ng decision para sa mga tao. Sabi niya, problema niya rito, napakarami ang taong ito, napakahirap itong gawa ng decision kung hindi po kayo magbibigay sa akin ng wisdom. This is a great number of people. And so alam niya kung anong kailangan niya. Kaya alam niya kung anong hiningi, sa, hiningi, hiningi niya sa Panginoon. Kapatid, do you understand? Alam niyo ba kung anong purpose ng Panginoon sa buhay niyo rito habang nandito tayo sa lupang ito? Alamin po natin na mabuti kung anong purpose ng Panginoon sa buhay natin dito para hindi ho sumala ang contents ng ating panalangin. Sapagkat kung hindi mo alam ang purpose ng buhay mo sa ibabaw ng lupang ito, pag humingi ka sa Diyos, baka may hihingi mo hindi mo kailangan sa purpose ng Panginoon. That's why, nananalangin ka ng nananalangin, sasabihin mo, bakit kaya hindi pa binabigay sa akin ng Panginoon? Kapatid, alam mo ba ang purpose mo sa ibabaw ng lupang ito? Alam mo ba kung bakit inilagay ka ng Panginoon dito? Do you understand why you are existing in this life? Why do you exist? Kaya kapatid, kung ano ang kailangan ng purpose ng Panginoon sa buhay mong ito, doon ibibigay ng Panginoon kung anong kailangan mo. Alam ng Panginoon kung anong purpose. Ginawa ka ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo kanina umaga, it is God who planned. Imagine yung mga Israelites, pinalaya ng Panginoon, wala naman silang kaplanong planong lumabas eh. Baka habang buhay na sila, magiging bandage. Magiging servant doon, magiging slave na sila ng, 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 ng Egypt. Pero nakita ng Panginoon, so nagplano ang Diyos. Nung inilabas na sila, nagre-reklamo sila, eh hindi naman silang gumawa ng plano. How come? Hindi naman sila gumawa ng plano, reklamo ng reklamo. You see, Pangino mama kapatid, ang Diyos ay may plano sa atin, alam ng Panginoon kung anong purpose natin dito, at alam din ng Panginoon kung anong kailangan natin sa purpose ng Panginoon para sa atin. That's why when we pray, God examines the contents of our prayer. And it please, when, it's, when, when our prayer, when the contents of our prayer please the Lord, he will give the desire of your heart. And not only that, when you put God first, 
God still marami siyang freebies kapatid oh yeah kaya minsan nagtataka ba tayo mga kapatid I hope someone here can testify you can testify na hindi mo inaasahan na mangyayari sa iyo oh, kahapon lamang no, last Friday magkakasama kami marami kami magkakasama kami sabi 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 namin habang nag-uusap-usap kami Brad pa, na, napanaginipan mo ba or inakala mo ba or tinignan mo ba na ibibigay sa iyo ng Panginoon itong bagay na ito ha? Tinig na mo ba? Naalala ko, sabi ni Noel, hanggang doon na lamang isa sa, sa, sa bisikleta. Pero sabi ko nung araw, bibigyan ka ng Panginoon ng four wheels. Binigyan siya ng four wheels ng Panginoon. At pagkatapos niya, mga, mga patid, lahat ng binigay sa kanya ng Panginoon, sabi ko, bibigyan ka pa ng Panginoon ng motor. Hindi pa, hindi pa pala, bisikleta, sa motor, pagkatapos ng motor, sabi ko, four wheels. Do you understand? Hindi po nagtapos doon sa unang binigay sa kanya ng Panginoon. Lahat po yan ay nag-upgrade, kapatid. Hanggang sa ngayon, hindi lamang ubisikleta at maliit na motor. May malaking motor. May malaki rin sakyan. In-upgrade din ng Panginoon yung kanyang sakyan. Oh, I'm telling you, come on, help me. You testify. I said, you testify the greatness of God. You know why? Because once you seek first the kingdom of God, the Lord will give you the free best. Somebody can testify Ilang freebies na Meron kayo ngayon sa bahay ninyo Oh yeah Raptor is freebies Hindi ka naman humingi ng ganyan Pero binigyan ka ng Panginoon Panginoon saan ko gagamitin to Ay alam nga namang sunukin mo yan Pag binigay Eh binigay na ng Panginoon Ay alam nga namang sunukin mo Diba? Binigyan ka ng Panginoon ng malamansyon na bahay. Asan kaya yung binigyan ng Panginoon dyan? Ha? Akalain mo, alam nga naman sunugin mo yan. Brethren, ang totoo niyan mga patid, ang, ang, ka, al, alam nating lumakad tayo sa statues ng Panginoon, sa pamantayan ng Panginoon, alam nating na buhay tayo at sumunod tayo sa, sa gusto mangyari ng Panginoon sa buhay natin at alam ng Panginoon na mumuhay tayo na hindi para sa ating sarili and as we give to others, brethren, the Lord keeps on giving us the free best. Hallelujah! Huwag kang manalangin na pahabain ng Panginoon ang buhay mo. To be honest with you, mga patid, hindi ako nananalangin na pahabain ng Panginoon ang buhay ko. Kailanman, hindi pa ako nananalangin ng ganyan. Sapagkat kapag kami mga kasama kang ganito, matitigas ang ulo, mga patid, parang gusto mo paiksiin na ng Panginoon ang buhay mo. Pero alam ng Diyos na ako'y lumalakad sa Kanya. Alam ng Diyos na ang buhay ko'y para sa iba. Alam ng Diyos na ako'y sumusunod sa panawagan Niya. And God is giving me every day a blessing, free base in my life. That's all you need. That's all you need, brethren. Seek ye first the kingdom of God. We have a great example here, the life of Solomon. See? Makikita po natin, hindi hiningi ni Solomon, pero binigay ng Panginoon. Yeah. But I like this. Kasi hindi sinabi ng Diyos kay Solomon, because you ask this, I will give you more than what you ask. Kung yun ang sinabi ng Panginoon, matutuwa na si Solomon doon. Kung yun sasabihin sa akin ng Panginoon, Panginoon, hihiling ko po ito sa inyo, sasabihin niya sa akin, my favorite boy, I will give you more than what you ask. Abay, sisigaw. Tatalo na ako rito, mga patid. Pero hindi ka nun sinabi niya kay Solomon eh. I will give you what you did not ask. <laughs> oh boy, imagine. Ngayon pa lamang, kapatid. Kapatid, bago ako magtatapos dito, tignan yung mabuti kung anong meron kayo sa bahay nyo at sa buhay nyo ngayon. Naiisip nyo ba kung ilang beses kayo naging matigas sa Panginoon pero hanggang ngayon buhay ka pa, freebies na yan. Freebies na yan. Ilang beses kayo sumala sa Panginoon pero hindi niya tinignan ang iyong pagkakamali. 
sa halip, tinignan ng Panginoon ang iyong pangailangan. Binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon makalapit sa Kanya. At ngayong malapit ka na sa Kanya, ini-enjoy mo uli ang pagpapala ng Panginoon, ang fellowship ng Panginoon. That's a free best! Oh, man. Alam, naman, alam natin mga kapatid, ang problema natin sa Diyos. Kaya hindi na ho tayo dapat maghusgahan sa isa't isa. Alam natin mismo na bawat isa sa atin may problema tayo sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon. Nakakahiya naman na yung problema ko hindi pinatulan ng Diyos. Hindi kinundinan ng Diyos. Pero ikaw na nakakita ng aking problema ay kinundan mo. But you know what? God gave me a chance and God gave me more blessing that about more than I expect. More than I expect. Freebies. Freebies. Kapatid. God that forgives, God that blesses. What a great God. Great God. Amen. Tandaan po natin, all we need is to ask wisdom. Why? Because in this case, mga kapatid, nakita ko po, yung wisdom ay naging bukal ng pagpapala. Bukal ng pagpapala. Basta't may wisdom ka lamang, karunungan ng Diyos, pangunawa ng Diyos, kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi po ito pantasya. Hindi po ito pantasya. Hindi po ito imahinasyon. Hindi ito pambobola. Basta't may karunungan ka ng Diyos, kaisip pa ng Diyos, marunong kang gumawa ng decision. Alam mo kung paano ka mag maggumawa ng decision sa bawat pagkakataon. I promise you. God will bless your life and your wisdom that God has given you will become the fountain of His blessings. Imagine kung anong klaseng pagpapala meron ka sa buhay mo. Kapatid, talk to me if you can. Somebody must testify here. Oh yeah, somebody must testify. Imagine niyo ngayon kung anong klasing, anong klasing mga freebies ngayon. Reklamo ta. Sabi ko sa inyo kanina, it's better to claim than to complain. Ngayon, we have so much to claim. Wow. Do you understand what I'm saying? Do you hear me? We have so much to claim. And if we have so much to claim, why complain? Ang dami-dami pa nating kukunin mo na lang, ihingin mo lang sa Panginoon. Halimbawa ang sabihin sa iyo ng Panginoon, Ask what I shall give thee. Akalain mo kung ang nag... Do you understand kung sino ang nagsasalita ng ganito? Yung may-ari ng langit at lupa. May-ari ng ginto. May-ari ng mga cattles. May-ari ng silver. May-ari ng buong mundo. Nagsasabi, sabihin mo sa akin kung anong maibibigay ko sa iyo. Do you understand that Solomon understood it well? Alam kong kaya mong ibigay sa akin ang ginto. Alam kong kaya mong ibigay sa akin ang silver. Alam kong kaya mong bigyan ng maraming baka na lutlupain. Maraming kaya. Alam kong kaya mo yan. Pero ang kailangan ko ngayon, wisdom. All right. Kailanman hindi sinabi ni Solomon o inisip ni Solomon na yung wisdom pala may freebies. <laughs> Naalala ko mga kapatid, tapos na po ako. Naalala ko lamang si Brother Gabby San Pedro. I think, kasama ba kita noon? Bumili po ako nung yung ganun, yung nasa pintuan natin. Gamit natin sa uh, pagpumasok ka, uh, anong tag doon? Uh, lagyan ng alcohol, sanitizer, dispenser, yeah, dispenser. Andun pa yung nagsasalitang, Nek! Pag daan mo na gano'n, igagano'n mo yung ano mo, positive. Ano mo? <laughs> Hindi, sabi niya pala, buntis ka, positive eh. <clears throat> But, anyways, sabi sa akin, 
Nagulat ako. Ang inaasahan ko lamang, kapatid, ay dalawang boxes. Sabi ko, Brad, sino nag-order nitong tatlo? Another three. Sabi niya sa inyo po yung pasta. Hindi, dalawa lang in-order ko, di ba? Yung, ano, yung dispenser tsaka yung nagsasalita, yung uh, tag nun, yung thermostat. thermostat. Yeah. Pero sasabihin niya, mm, buntis ka, you know, positive. <laughs> Sabi ko, ba, sino ba order itong tatlo nito? <laughs> Hindi pa, pastor. Kasi yung ano mo, yung in-order mo, nag-exceed ka ng 6,000. Kaya may freebies ka na ano yung nandyan? Um, air purifier tapos meron pang ganito and you know what kapatid eto pa ang pinakang the best hindi bumili pa pala ako nung ano tawag dito yung ginagamit natin dito para hindi tayo magkasakit dito para hindi tayo ubuhin <coughs> uh, ano ano uh, pang disinfect kapatid yung pambomba pang disinfect at nung binili ko yon may kasama ng dalawa dalawang galuns na na solution yeah You know what? Ito ang pinakamaganda. Ngayon, kapatid, nauubos na yung galon-galon na solution na yon, na pang disinfect. Sabi ko sa kanya, Brother Gabby, kailangan ko ng mga apat na siguro o lima na siguro na galons ng, ng uh, pang disinfect na solution. Sabi niya, okay po, Pastor. Patadala ko po dyan. Kala ko dito patadala. San Pedro pala. Doon ko pala pipikapin. But anyways, this is it. Sabi ko, magkano ito, Brother Gabi, yung lima? Pastor, actually, inanim ko na po yan. Para half dozen na. Okay, sabi ko, okay, magkano yon Magkano? Pastor, ipanalangin nyo lamang po kami. Libre po yan sa inyo. Kapatid, nakatatlong ulit na po akong order. Puro libre. Puro libre. Do you understand? Kaya mga kapatid, nai-spray, nadi-disinfect itong auditorium, kaya hindi kayo dapat matakot pumunta rito, dinidisinfect natin yan, dinidisinfect, lahat ng mga area natin dito mga kapatid, dinidisinfect po yan. Do you understand? At lahat po ng pang- na solution na yun kapatid, ay libre. Hanggang ngayon. Ano lamang ho ang puhunan? Kasi ang nakadisplay lamang na pangbenta niya, ayan. Do you understand what I'm saying? Nakuha ko yung main thing. Nakuha ko yung nakadisplay. At kumuha rin si Pastor RJ, kumuha rin si Pastor Lowe, mga kapatid, nabayaran ko po yan. Hindi niya binayaran sa akin. Ano ang ko sabihin, mga kapatid? Nakuha ko po yung main thing. At sapagkat nakuha ko po yung main thing, hanggang ngayon, marami pa po akong freebies, mga kapatid. Do you understand? Somebody must testify na nung tayo nakakuha sa Panginoon at nasunod natin ang Panginoon, seek ye first the kingdom of God and the Lord keeps on adding and adding and adding all that we need. Somebody must testify. Oh yeah. I don't know about you. Pero ngayon, kapatid, may ebidensya ako rito. May ebidensya ako sa buhay ko. May ebidensya ka. May ebidensya ka. Everybody can testify that we are serving a great God. Na hindi lamang po a God that do not just answer their prayer and give what we need. But He is also giving what you did not ask. Man, what a great God. Hallelujah. Hallelujah. Woo, glory. Akalain mo, alam po natin yun ngayon na marami sa atin nag enjoy dito ngayon. Na biyaya ng Diyos na hindi naman po natin hingi, na, hingi sa Panginoon. Pero sapagkat nakuha natin yung loob ng Diyos when He examined the intentions of our hearts. In our minds, God gives and keeps on giving the freebies. When I say freebies, hindi mo na hinihingi, pero patuloy na binibigay ng Diyos. 
Hindi mo na hinihingi. Pero patuloy na binibigay ng Diyos. After this, mananalangin po tayo. Tignan niyo po ngayon mga kapatid. Ano yung alam mong hin, ano yung possession mo ngayon? Ano yung meron ka ngayon na alam mong hindi mo naman to hiningi sa Panginoon? Pero nasa iyo ngayon. Kapatid, paalala lang. Free vision. Huwag mong kakalimutan yung main thing. Minsan, bakit si Solomon nagkaroon ng ganito? Kapatid, bakit si Solomon nagkaroon ng mga freebies? Bakit ang Panginoon, si, si Solomon nagkaroon ng, ng riches, nagkaroon siya ng honor, nagkaroon siya ng long life, binigay sa isa kanya ng Panginoon yan. Sapagkat ang hiningi niya ay hindi para sa kanya. And it keeps doing yung mga bagay sa kingdom ng Panginoon. You understand what I'm saying? Huwag nating kalimutan gawin yung una nating ginagawa na naging ugat ng pagpapala. Sapagkat pagka nakalimutan natin ito mga kapatid, baka mawala na rin yung freebies natin. Patuloy na ibinibigay ng Panginoon yung freebies. Alam ko sa lunes may darating na freebies yung isang kapatiran. <laughs> Do you understand saying? Wow, I'm telling you. What a great God that we are serving, brother. Hindi napapagod na magbigay ng freebies. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi rin po siya, ma- hindi siya, hindi siya, hindi siya, hindi siya, hindi siya napapagod, hindi rin po siya mauubusan. The earth is mine and the fullness are off. The gold, the silver, the cattle is mine. Kapatid, lahat po na gusto nating gusto nating makamtan gusto nating ariin nakakalungkot na ang desire lang pala natin ay yung freebies at hindi yung main thing but brethren pero kung ngayong gabi pipiliin mo eto ang gusto ko main thing gusto ko yung dispenser at yung tem- thermostat at pag nagkaroon ako ng ganoon, oh, may libre akong pure air free repair. Merong libre hanggang ngayon walang bayad yung solution na pang disinfect. Imagine that. Kapatid, ano yung meron ka ngayon na alam mong freebies lang ito because you have the main thing. I hope the message is clear. Shall we all stand please? Father, thank you very words. Bless your people, O God. Lahat po ng aming narinig. Yes, Lord, napakabuti niyo po. Napakabuti niyo. Salamat na as you examine, O God, the contents of our prayer, makikita niyo po yung desire po ng aming puso. At pag nakita niyo yung desire ng aming puso, mapi-please po kayo. Pag na-please po kayo pag noon, you will also give us things that we did not ask. Oh God, we praise you. We praise you for thou art our God. Salamat po na ikaw ang aming Diyos. Pagpalain niyo po ang mga anak niyo ngayon na lalapit po sa inyo. Again, mga kapatid, God, don't forget that God examines the contents of our prayer. Let's come to the throne of God.
Nagkinan Diyos, marami marami salamat po sa binigay niyo pong pagkakataon sa bawat isa na makalapit po sa inyo upang pasalamatan ka po namin at i-appreciate po namin ang mga freebies sa buhay po namin. Salamat, Panginoon. Pagkamat marami po kaming hinihingi pero hindi po namin na-appreciate sapagkat ang hinihingi po namin ay hindi po yung main thing. Marami ang nagdi-desire sa mga karagdagan na lamang pero hindi po nagdi-desire sa pinaka-main thing. Oh God, thank you for the understanding that you have given us tonight na ngayon, mula ngayon, i-recognize na po namin sa buhay po namin yung seeking first your kingdom and your righteousness in all the desires of our hearts will be added, O God. Thank you, O God. Now, why masumpungan niyo po, Panginoon, na when you examine our, the, the, the contents of our prayer, ay makikita niyo po ang totoong kailangan po namin. At pag na-examine niyo po ang contents ng aming panalangin, ay matutuwa po kayo. At sapagat matutuwa po kayo, ipagkakaloob niyo po ang desire ng aming puso. At hindi lamang po yung desire ng aming puso, maging yung hindi po namin niningi, ay inyo pong pagkakaloob. Salamat po, Ama, sa minsaheng ito. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo na lumapit po sa inyo. Sa pangalan po ni Jesus, aming dalangin. Amen. Amen, amen, amen. Thank you and back to your seats, please. Well, thank you. And I hope uh, you got something. Did you get something from this message tonight? Amen. 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 Amen, amen. All right, you're welcome. Okay, okay. Dito po, mga patid, ngayon ay uh, gampanan po natin ang ating offering at uh,